a manufacturing department of a company has employed 120 workers the standard output of product npx is 20 units per hour and the standard wage rate is rupees 25 per labor hour in a 48 hours week the department produced 1000 units of npx despite 5% of the time paid being lost due to an abnormal reason the hourly wage actually paid were rupees 25.7 per hour calculate cost variances adhim ee question de pratheegathagal namukku onnu discuss cheyam naal cost variances aanu choichirikkunnathu labor nodu bandhapettu idile shraddhichal ariyam mix variances choichittilla mix variances endondu aanu chodikkadirunnathu mix variances ne yadhiru prasakthi illa adinte kaaranam aage oru type worker mathrame illu mix variances inde prasakthi varunnathu ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി വർക്കേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേജ് റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും പല പ്രൈസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് മിക്സ് വേരിയൻസിൻ്റെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്കിൽഡ് വർക്കർ അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ സെമി സ്കിൽഡ് വർക്കർ അവരുടെ വേജ് റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലെ മിക്സ് വേരിയൻസിൻ്റെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരേ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിക്സ് വേരിയൻസിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ ആ സ്ഥാപനം ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്രയും സമയം ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം അബ്നോർമൽ റീസൺ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഐഡൽ ടൈം വേരിയൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേജ് റേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസ ഒരു മണിക്കൂറിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വീണ്ടും ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് മാത്രം നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു മണിക്കൂറിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസ റേറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ടൈം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വൺ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് പേ ചെയ്ത ടൈമിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ട് പേ ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അബ്നോർമൽ ലോസാണ് ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്ത സമയം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യാതെ തന്നെ വേജസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ടേബിൾ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേബിൾ ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കിട്ടും അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സിനെ ഒരു മണിക്കൂർ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപയാണ് ചിലവ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി സെക്കൻഡ് ടേബിൾ അബ്നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് അതനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ആക്ച്വൽ റേറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് കോളം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് ലോസ്റ്റ് അവേഴ്സ് നെറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇത് മൂന്നും അവേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഗ്രോസ് സെല്ല് ഈ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എങ്ങനെ കിട്ടി
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റായിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വർക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിൽ ടൈം നോക്കാതെ തന്നെ എത്രയാണോ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ലോസ്റ്റ് അവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോസ്റ്റ് അവേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വൽ റേറ്റ് കൊണ്ടല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് അബ്നോർമൽ ലോസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി അടുത്ത ടേബിളിലേക്ക് കിടക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടേബിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് മിക്സ് വേരിയൻസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് ആണ് പക്ഷെ ആ ടേബിൾ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആകെ ഒരു ടൈപ്പ് വർക്കർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മിക്സ് വേരിയൻസിന് പ്രസക്തി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ് റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് എത്ര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ആറായിരം മണിക്കൂർ ഈ ആറായിരം മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതാണ് റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസുകളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർമുല രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അത് ഫേവറബിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേവറബിൾ ആയത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് സേവിങ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വന്നത് അടുത്തത് റേറ്റ് വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റും ആക്ച്വൽ റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിനെ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് വേരിയൻസ് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് അങ്ങനെ എഴുപത് പൈസയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അവേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് റേറ്റ് വേരിയൻസ് കിട്ടി അടുത്തത് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് എത്രയാണ് അതിവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് അതായത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര അവേഴ്സ് വേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അ
എത്രയാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് അതാണ് ട്വൻ്റി ബൈ വൺ ട്വൻ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഗ്രോസ് അവേഴ്സ് അല്ല വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അത്രയുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഈൽഡ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അതാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണ് ആ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തിയതാണ് മൂവായിരം രൂപ വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂറിന് നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വർക്കേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ പണിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരും എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡും ആക്ച്വൽ ഈൽഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈൽഡ് വേരിയൻസ് കിട്ടി ഇതോടുകൂടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരവായി ഇനി നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് വേരിയൻസും എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസും കൂടി കൂട്ടുന്നതാണ് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അഡ്വൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഫേവറബിൾ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈൽഡ് വേരിയൻസും ഐഡൽ ടൈം വേരിയൻസും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മിക്സ് വേരിയൻസ് ഇല്ല ഒറ്റ ടൈപ്പ് വർക്കേഴ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവായി ഈൽഡ് വേരിയൻസും ഐഡൽ ടൈം വേരിയൻസും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് കിട്ടി